அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் நிறைய நபர்கள் பாதுகாப்பான உடலுறவு வச்சோ அல்லது பாதுகாப்பட்ட உடலுறவு வச்சோ ஒரு வாரத்திலேயோ அல்லது பத்து நாள்லயோ அல்லது ஒரு மாசத்திலேயோ போய் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு வரும் உடனே வந்து தனக்கு ஹெச்ஐவி நோய் தாக்குதல் இல்ல அப்படின்றதுக்காக திரும்பவும் பாதுகாப்பான உடலுறவோ அல்லது பாதுகாப்பட்ட உடலுறவோ வைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது தவறு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லக்கூடிய ஹியூமன் இம்யூனோ டிஃபிசியன்சி வைரஸ் ஆனது நம்ம ரத்தத்துல கலக்கிறதுக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாசத்துல இருந்து ஆறு மாசம் வரை கூட ஆகலாம் அதுக்கு மேலேயும் ஒரு சிலருக்கு வந்து வரலாம் ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு தன்மை குறைபாடை பொறுத்து அந்த வைரஸ் உடைய தாக்குதல் வந்து நம்ம உடம்புல தெரிய வரும் இதை வந்து கேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹெச்ஐவி நோய் கிருமி நம்ம உடம்புல இருக்கும் ஆனா எந்த ஒரு அறிகுறியுமே வெளிப்படுத்தாது உடலுறவு பாதுகாப்பற்ற உடலுறவோ அல்லது பாதுகாப்பான உடலுறவு வச்சோ ஒரு ஆறு மாசத்துக்குள்ள நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஹெச்ஐவி நோய் தாக்குதலுக்கான அறிகுறிகள் வந்து எந்த ஒரு அறிகுறிகளுமே இருக்காது பிளட் டெஸ்ட்லயும் நெகட்டிவ்னு வரலாம் எனவே பாதுகாப்பட்ட உடலுறவு வச்சிருந்தா ஒவ்வொரு மூணு மாசத்துக்கும் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது மிக அவசியம் ஓகே ஹெச்ஐவி எனக்கு இருக்கு அது எப்ப எய்ட்ஸா மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹெச்ஐவி ஆனது நம்முடைய செல்ல போய் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி ஈவினிங் டைம்ல ஜுரம் கை கால் நடுக்கம் கை கால் வலி தலைவலி உடம்பு இழைக்கிறது அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது கல்லீரல் வீக்கம் வயிற்று போக்கு உடம்பு வந்து திடீர்னு இழைச்சி போயிடும் திடீர்னு எந்த விதமான ஒரு இதுவுமே இல்லாம அடிக்கடி சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் எல்லா விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் வர ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு எய்ட்ஸ் நோயினுடைய அறிகுறிகள் இருக்கலாம் இது எப்ப தெரிய வரும் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஹெச்ஐவி வந்த உடனே எய்ட்ஸா மாறாது அவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை பொறுத்து ஒரு வருஷத்துல இருந்து ரெண்டு வருஷத்துல இருந்து அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட ஆகலாம் ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நீங்க பாதுகாப்பட்ட உடலுறவு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா பாதுகாப்பட்ட உடலுறவு வச்ச மறுநாளோ அல்லது ஒரு மாசத்திலேயோ அந்த ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் எடுக்காம ஒரு மூணு மாசம் வரை வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த டெஸ்ட் எடுத்து இல்ல அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது நல்லது திரும்ப இன்னொரு மூணு மாசம் கழிச்சு அதே ஹெச்ஐவி பரிசோதனை எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்ப எனக்கு நெகட்டிவா இருக்கு ஆறு மாசம் கழிச்சு நான் டெஸ்ட் எடுத்தேன் எனக்கு நெகட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா திரும்பவும் அந்த தப்ப பண்ணாதீங்க அதாவது பாதுகாப்பட்ட உடலுறவு வைக்காதீங்க லிப்ட் லிப் கொடுக்கறது அல்லது வந்து ஓரல் செக்ஸ் பண்றது ஏனல் செக்ஸ் பண்றது இதன் மூலமாகவும் ஹெச்ஐவி பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே பாதுகாப்பான உடலுறவு அப்படின்றது வந்து லிப்ட் லிப் கிஸ் கொடுக்காம இருக்கிறது ஓரல் செக்ஸ் காண்டம் யூஸ் பண்ணாம ஓரல் செக்ஸ் பண்ணாம இருக்கிறது எல்லாமே இன்க்ளூடட் தான் ஆண் குறிக்க மட்டும் காண்டம் யூஸ் பண்ணிட்டேன் நான் லிப்ட் லிப் கிஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஹெச்ஐவி வருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஹெச்ஐவி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சோ பாதுகாப்பான உடலுறவுன்றது வந்து ஃப்ளூயி டிரான்ஸ்மிஷன் எந்த ஒரு விதத்திலையும் இல்லாம இருக்கிறது தான் ஓகே இப்ப எனக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் இருக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட் எடுங்க ப்ராப்பரா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமாக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எடுங்க அதுக்காக ஆன்டிபயாட்டிக் எடுத்தா வந்து சரியாகுமா பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஆன்டிபயாட்டிக் சரி வராது ஏன்னா ஆன்டிவைரல் ட்ரக் தேவைப்படலாம் ஓகே எனக்கு ஹெச்ஐவி தாக்குதல் இருக்கு எனக்கு அது எய்ட்ஸா மாறாம என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்க கூடாது எனக்கு ஹெச்ஐவி பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்றதுக்காக கவலைப்படாதீங்க நல்ல ஆரோக்கியமான சுகார சுகாதாரமான உணவு சத்தான உணவுகள் வந்து சாப்பிடணும் அது கூட ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் வித் கன்சல்டேஷன் ஆஃப் டாக்டர் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்ப நான் வந்து அலோபதி எடுத்துக்கிறேன் இதுல எய்ட்ஸ் நோய்க்கு ஹோமியோபதியில மருந்து இருக்கா பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இதுவரை எந்த ஒரு மருத்துவ முறையிலையும் எய்ட்ஸ் நோய்க்கான மருந்துகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்படல அது அலோபதி ஆகட்டும் ஹோமியோபதி ஆகட்டும் சித்தாவாகட்டும் எல்லாமே ரிசர்ச் தான் போயிட்டு இருக்கு ஹோமியோபதியில ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தான் ட்ரீட் பண்றோம் நோய்க்கு அல்ல அது எய்ட்ஸ் நோயா இருந்தாலும் சரி புற்றுநோயா இருந்தாலும் சரி மைக்ரேன் கேட்டா இருந்தாலும் சரி ஐபிஎஸ் இருந்தாலும் சரி சொரியாசிஸ் இருந்தாலும் சரி நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தான் சிகிச்சையை தவிர நோய அடிப்படையா வச்சு சிகிச்சை கொடுக்கறது இல்ல சோ சிம்டமேட்டிக் ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ் அதாவது நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ற ஹோமியோபதி மருந்துகள் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ் என்ன சிம்டம் சிமிலாரிட்டி எல்லாம் ஒத்துப்போகுது அப்படின்னா ஹோமியோபதி மருந்துகள் எல்லா விதமான வியாதிகள் இன்க்ளூடிங் எய்ட்ஸ்க்கும் நல்ல பலன் அளிக்கும் சோ சிம்டமேட்டிக் ஹோமியோபதிக் ட்ரீட்மெண